గతంతో పోల్చుకుంటే ప్రస్తుతం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రుల మధ్య ఎలాంటి విభేదాలు లేవు కానీ గతంలో చంద్రబాబు గారి హయాంలో ఒకరంటే ఒకరికి పడేది కాదు అందుకే ఒక రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఇస్తాను అన్నారు అనుకున్నట్టుగానే ఆ రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఏమిచ్చారు అనేది మనందరికీ తెలిసిన విషయమే కేసీఆర్ గారు అయితే ఇప్పుడు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో మళ్ళీ వీళ్ళిద్దరి మధ్య స్నేహానికి సంబంధించి అలాగే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి తొంభై శాతం గెలుపుకు సంబంధించి ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ప్రధానంగా కొన్ని వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి అది ఏంటి అంటే వాళ్ళిద్దరు బంధానికి సంబంధించి అంటే కేసీఆర్ గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎంత సఖ్యతతో ముందుకు వెళ్తున్నారో అదేవిధంగా తెలంగాణలో మన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి పరిస్థితులు అన్నింటినీ తమకు అనుకూలంగా మార్చుకొని ఎలాంటి విజయం సాధించిందో టీఆర్ఎస్ పార్టీ అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే దాని గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అయితే ఇదే టైంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాల గురించి ఆయన తీసుకొస్తున్న చట్టాల గురించి ఆయన పాలన గురించి సాక్షాత్తు కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ అసెంబ్లీలో సైతం మాట్లాడిన సందర్భాలు ఉన్నాయి కేసీఆర్ గారు కానీ కేటీఆర్ గారు కానీ ప్రస్తావించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు తాజాగా ఎలాంటి గెలుపు అయితే తెలంగాణలో టీఆర్ఎస్ మోట కట్టుకుందో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి అదే రూట్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా వెళుతూ అదే బాటలో వెళుతూ అంతకు మించిన అద్భుత విజయాన్ని సొంతం చేసుకోబోతున్నారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తొంభై శాతం ఫలితాలు వైసీపీకి రాబోతున్నాయి అని చెప్పి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన అలాగే తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కూడా ఖచ్చితంగా వస్తాయి అనే సానుకూలంగానే ఆయన స్పందిస్తున్నారు అనేది ప్రధానంగా వైరల్ అవుతున్న అంశం ఎందుకంటే తెలంగాణలో కేసీఆర్ ఏ విధంగా అయితే మంత్రులు అలాగే ఎమ్మెల్యేలను నియోజకవర్గ స్థాయి నేతలుగా పెట్టి టార్గెట్ ఇచ్చి వాళ్ళకి ఆ టార్గెట్ల రూపంలో లక్ష్యాన్ని రీచ్ అయ్యారు ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా అదే విధంగా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రులను ఎమ్మెల్యేలను మంత్రులను ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళకి టార్గెట్లు ఇచ్చి గట్టిగా వాళ్ళ క్లాసులు తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి అని చూ సూచిస్తున్నారు అనేది ఒక ప్రచారం ఎందుకంటే ఏపీలో ప్రస్తుతం విపక్షాలు చాలా ఆందోళనలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఏపీ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించడం కూడా ఆ పార్టీలు గట్టి పరిస్థితుల్లో ఇష్టం లేదు అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఏదో కారణంతో ఎన్నికలు వాయిదా వేయాలి అని చెప్పి శత విధాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్న అవి వర్కౌట్ కావట్లేదు ఇదే సమయంలో పంచాయతీరాజ్ చట్టానికి మరింత పదును పెట్టి వదిలేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సో ఇలాంటి టైంలో ఈ కఠినమైన నిబంధనలు తెర మీదకి తీసుకొచ్చి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వాటిని ఎప్పుడైతే అమలు చేయడం మొదలు పెట్టారో ప్రత్యర్థి పార్టీల గుండెల్లో ఇప్పుడు దడ పుడుతోంది అనేది ప్రధానంగా జరుగుతున్న ప్రచారం అంటే ఎన్నికల్లో గెలిచినా ఒకవేళ ఓడిన అక్కడ పరిస్థితి ఏంటి అనేది ఇప్పుడు రాజకీయ ప్రత్యర్థులు అంటే వైఎస్ఆర్సీపీకి చెందిన రాజకీయ ప్రత్యర్థులు ఆలోచిస్తున్న ఆలోచన ఈ విధంగా కేసీఆర్ గారు గతంలో కూడా తెలంగాణలో అమలు చేసిన కొన్ని కొన్ని విధానాల ద్వారా మెరుగైన ఫలితాలను సాధించారు ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయం ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా కేసీఆర్ని ఫాలో అవుతూ అంతకు మించిన అద్భుతమైన ఫలితాలు సాధిస్తారు అనేది చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అనేది టీఆర్ఎస్ నేతల నుంచి కూడా కొంతమంది బాహాటంగా మాట్లాడుతున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి అనేది వైసీపీ నేతలు చేస్తున్న ట్రోల్స్ మరి చూద్దాం ఎంతవరకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అమలు చేస్తున్న నిర్ణయాలు వర్కౌట్ అవుతాయి కేసీఆర్ గారు సాధించిన ఫలితాలు ఎందుకంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల దగ్గర నుంచి చూసుకుంటే కనుక ఏ రకమైన తీర్పు చెప్పారు ప్రజలు అనేది మనందరికీ తెలుసు ఎందుకంటే పక్క రాష్ట్రం ముఖ్యమంత్రితో కలిసినంత మాత్రాన ఆంధ్ర ప్రజలు వ్యతిరేకిస్తారు అని లేదు అలాగే ఆయనతో గొడవ పెట్టేసుకున్నంత మాత్రాన ఎక్కువ ఓట్లు పడిపోతాయని లేదు అందుకు నిదర్శనమే రెండు సో ఇప్పుడు అది అక్కడ ప్రస్తావన అంత ఇష్యూ కాదు కాబట్టి కానీ సఖ్యతకు సఖ్యతతో ఉండాలి సఖ్యతగా మెలగాలి అనే ప్రజలందరూ కోరుకుంటున్నారు అదేవిధంగా ఇక్కడ పరిస్థితి ఏంటి అనేది కూడా కేసీఆర్ గారికి ఒక అంచనా ఉన్న నేపథ్యంలో ఒకప్పుడు ఉమర ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన కూడా కీలక పాత్ర పోషించారు కాబట్టి రాజకీయాల్లో సో అక్కడి నుంచి కూడా వినిపిస్తున్న సమాచారం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పూర్తిగా జగన్ గారి లక్ష్యాన్ని సాధించబోతున్నారు తొంభై శాతం విజయం ఖాయం అనేది ప్రధానంగా వైరల్ అవుతున్న అంశం చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి